Hi everyone, how are you? I hope you are all fine and welcome back on my YouTube channel. This is Poonam and I have come with my new topic that is hypotension. Previously I told about what is hypertension. Now I will tell you what is hypotension. And I think everybody know about what is hypotension but briefly I will tell you what is hypotension. And I will tell you first that what is blood pressure. जब हमारा हार्ट जो ब्लड है पूरी बॉडी में सप्लाई करता है पूरी बॉडी में भेजता है उस दबाव को क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर ये दो तरह का होता है जो कि स्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक स्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे स्टोलिक बोलते हैं और जब डायस्टोलिक जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं जो स्टोलिक ब्लड प्रेशर में जब जो हमारा मात्रा है वो ऊपर वाली मात्रा को मापा जाता है उसे बोलते हैं स्टोलिक और जब हमारी ब्लड प्रेशर की मात्रा को नीचे वाली मात्रा में मापा जाता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है हमारा होता है 120 बाय 80 एम एम एच जी एम एम एच जी क्या है मिलीमीटर ऑफ मर्करी यह नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 जब हमारा स्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अबव हो जैसे कि 140 150 ये हो गया स्टोलिक एंड डायस्टोलिक जैसे हो गया 100 एंड 90 और 110 ये हो गया हमारा डायस्टोलिक जब ये ब्लड प्रेशर हो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन जबकि हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाए 120 से अबव जैसे 130 140 बाय 90 100 उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन और जब हमारा ब्लड प्रेशर लो मात्रा में हो जैसे कि स्टोलिक ब्लड प्रेशर हो 90 और डायस्टोलिक हो 60 उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन जब उसकी मात्रा बिलो 90 या बाय 60 हो तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन आई होप ये इसका आपको पता चल गया हो कि उसको हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं हाइपर मतलब हाई और जो हाइपोटेंशन को क्या बोलते हैं हाइपो मतलब लो ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या-क्या कारण है किस कारण से हाइपोटेंशन हो सकता है हाइपरटेंशन का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि उसकी डेफिनेशन क्या है उसके कॉजेस सिम्टम्स उसकी डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन उसके साइन सिम्टम्स उसकी कॉम्प्लिकेशन उसकी मैनेजमेंट मैंने अपनी सारी वीडियो में पिछला बताया है अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोटेंशन में क्या है हाइपोटेंशन के कारण कौन-कौन से हैं सबसे पहले ब्लीडिंग ब्लीडिंग कहीं से भी अगर आपको बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है जैसे नेजल ब्लीडिंग कहीं एक्सीडेंट हुआ कहीं एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है मतलब कि बीपी में गिराहट गिरवाहट हो सकती है सेकंड है हमारा सेप्सिस जब ब्लड इंफेक्शन जब हमारे बहुत ज्यादा ब्लड इंफेक्शन हो जाए बॉडी में तब भी हमारे बीपी में कमी आ सकती है हाइपोटेंशन हो सकता है सेकंड है वॉमिटिंग जब बहुत ज्यादा एक्सेस में वॉमिटिंग आ जाए नोजिया फील हो उसमें भी बीपी कम हो जाता है डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जब पानी की कमी शरीर में आ जाए उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जब हमारा टेंपरेचर कम हो जाए टेंपरेचर तापमान बॉडी का तापमान कम हो जाए जब तब भी हमारे बीपी कम हो जाता है जिसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया उसमें भी हमारा बीपी कम हो जाता है जब हमारे मेडिसिन से एलर्जी कोई भी मेडिसिन से एलर्जी हो और वो हम ले लें उससे भी हाइपोटेंशन हो जाता है जैसे कि उसमें भी बीपी की कमी आ जाती है ठीक है और उसके बाद जब बहुत से लोग जैसे धूम्रपान अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में भी बीपी आम करके कम ही रहता है ठीक है ये हमारे कारण है कुछ कारण है जैसे कि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में जैसे कुछ महिला की प्रेगनेंसी टाइम बीपी की कमी रहती है और उनको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है जैसे हार्मोनल चेंजेस हार्मोनल चेंजेस मतलब कि कुछ जैसे आजकल आम करके थायराइड की प्रॉब्लम हर किसी को है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म इन थायराइड की प्रॉब्लम में भी जो बीपी की गरवा, आ, कमी आती है ठीक है उसके बाद है थायराइड एंड डायबिटीज डायबिटीज आम करके सभी को है आजकल और इसमें भी जो कई लोगों को जो बीपी है वो कम रहता है डायबिटीज में जैसे लो ब्लड शुगर लेवल जैसे कि बोलते हैं उसको मैंने आपकी पुरानी वीडियो में बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया उसमें भी जो हाइपोग्लाइसीमिया में भी जो ब्लड बीपी है वो कम रहता है ठीक है उसमें है हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर जैसे प्रॉपर्ली हमारा हार्ट काम नहीं करता है उसमें कोई ब्लॉकेज है नेक्रोसिस है ठीक है प्लेक है कोई भी उसकी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा ब्लड तो उसमें भी बीपी हमारा लो रहता है एंड हार्ट अरिथमिया अरिथमिया मतलब क्या है जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए 
ठीक है हार्ट जो का रिदम है वो बढ़कर आए जैसे कि नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है एट्टी टू मतलब कि हंड्रेड मतलब सिक्सटी टू हंड्रेड नॉर्मल है सिक्सटी से कम हो जाए तो वो ब्रैडी कार्डिया में आता है और हंड्रेड से अबव हो जाए वो टैकी कार्डिया में आता है जिसको हार्ट रेट बढ़ जाए उसको टैकी कार्डिया बोलते हैं जब हार्ट रेट कम हो जाए ब्रैडी कार्डिया अरिदमिया क्या है अरिदमिया जब हार्ट रेट बढ़ जाए तो उसमें उसमें भी ब्लड प्रेशर लो रहता है और डिस अरिदमिया जब इरेगुलर हार्ट बीट हो इरेगुलर हार्ट बीट मतलब कभी हार्ट रेट बढ़े और कभी हार्ट रेट कम हो तो उससे हमें क्या उसमें भी ब्लड प्रेशर की कमी रहती है ठीक है और कुछ में स्ट्रोक में भी और कोई लीवर डिजीजेस कोई भी किसी को लीवर डिजीज है उसमें भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम रहती है ठीक है ये हमारे सभी कारण हैं हाइपोटेंशन के नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स जो कि लक्षण है फर्स्ट है ब्लर विजन ब्लर विजन जैसे कि धुंधलापन दिखना स्टार्ट हो जाता है अगर ज़्यादातर बी कम रहता है तो उसमें धुंधलापन आना शुरू हो जाता है फर्स्ट एंड क्लो कोल्ड कोल्ड मतलब कि तो अच्छा ठंडी पड़नी स्टार्ट हो जाती है हाइपो में जो जिसमें बी कम रहता है तो उसमें जो त्वचा है ठंडी होने लग जाती है क्लैम्बी क्लैम्बी मतलब कि चिपचिपाहट बॉडी में चिपचिपाहट होना स्टार्ट होता है पेल स्किन पेल स्किन मतलब कि पीलापन बॉडी में फेस पे पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है जैसे डिप्रेशन कईयों के लोगों के जिनका बीपी कम है उनमें डिप्रेशन की भी मात देखने को मिलता है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं डिजीनेस डिजीनेस मतलब कि सिर चक्कर आना सिर में चक्कर आने शुरू होते फेंटिंग चक्कर आते गिर सकता है कभी भी कहीं भी जबकि जब बी लो होता है तो चक्कर आने भी शुरू हो जाते हैं वीकनेस बहुत सी वीकनेस आ जाती है जल्दी थकावट हो जाती है वीकनेस बॉडी में वीकनेस आ जाती है और पैल्पिटेशन दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है पैल्पिटेशन घबराहट होनी शुरू हो जाती है और ये कई बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो जाती है जो रैपिड एंड कई बार स्लो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है सांस फूलनी शुरू हो जाती है ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपो में हमें देखने के मिलते हैं फिर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक का वैल्यूएशन डायग्नोस्टिक का वैल्यूएशन मतलब जो टेस्ट हमें किए जाते हैं हाइपोटेंशन में ब्लड जब ब्लड प्रेशर की कमी होती है उसमें ये सब टेस्ट होते हैं फर्स्ट है ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट में क्या होता है अनीमिया अनीमिया का लेवल उसका एच बी एच बी हीमोग्लोबिन जब पेशेंट में अनीमिया लोगों में अनीमिया मतलब खून की कमी आ जाती है वो मात्रा में भी हमें देखने में मिलता है ब्लड प्रेशर की कमी और सेकेंड है ब्लड टेस्ट लाइक हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया शुगर टेस्ट हमें डायबिटिक टेस्ट किया जाता है इसमें और ई चेंजेस देखे जाते हैं जैसे कि इको इको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं जो हार्ट की क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है कि कितना हार्ट कब पंप कर रहा है उसका ई कितना है इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है कितना जैसे नॉर्मल फिफ्टी टू सिक्सटी नॉर्मल होता है उसमें हम हार्ट का पम्प देखते हैं कितना पर्सन हार्ट पम्प कर रहा है कितना उसकी परसेंटेज कितनी है हार्ट की पम्प करने की और ई में देखते हैं कि कि कोई इसी जी चेंजेस तो नहीं है का, कहीं उसकी कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है उसके जो वेंट्रिकल्स हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं ये सब उसकी हम इसी में हम ये देखते हैं ठीक है ये हमारी सब होगी डायग्नोस्टिक वैल्यूशन ब्लड टेस्ट देखेंगे उसमें अनिमिक टेस्ट देखेंगे और द डायबिटिक टेस्ट देखेंगे जो कि हाइपोग्लेसी में हाइपरग्लेसी में और नेक्स्ट उसका ई यानी इको चेक करेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारे हो गया ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सा इलाज कर सकते हैं हाइपोटेंशन पेशेंट के लिए हाइपोटेंशन पेशेंट के लिए सबसे पहले यूज मोर सॉल्ट हमें जैसे कि नमक की मात्रा हमें अच्छी रखनी है डाइट में जिसको भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपोटेंशन की बीपी की बीपी की कमी रहती है बीपी में हमेशा कम रहता है तो उसमें उनको हमेशा डाइट अच्छी लेनी चाहिए जैसे कि अनिमिक लोगों में भी आम करके ये हाइपोटेंशन होता है जिनमें बी ट्वेल्व की कमी होती है आयरन की कमी होती है उनमें भी हाइपोटेंशन होता है इसमें हमें बी अच्छा लेना है हमारे डाइट अच्छी होनी चाहिए जैसे कि प्रॉपर वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब कुछ हमें अच्छी मात्रा में लेना है अच्छे से अपने खाने को खाना है बैलेंस डाइट लेनी है इसमें हमने और उसमें हमें अपना आ, अच्छे से सॉल्ट को डाल के खाना है बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं लेना क्योंकि हाई सोडियम भी क्या करता है अफेक्ट करता है हार्ट को इसलिए हार्ट फेलियर में ये भी एक सोडियम हाई लेवल सोडियम भी कारण हो सकता है इसलिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं लेना और प्रॉपर नॉर्मल सॉल्ट हमने अपनी डाइट में लेना है और इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है पर अगर बहुत ज़्यादा आप सॉल्ट की मात्रा बढ़ा भी रहे हो तो एक बार आपने डॉक्टर से अपनी 
जांच कार्य करनी है जांच लेनी है कि हम अपनी डाइट में सॉल्ट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं इससे हमें डॉक्टर को एक बार से सलाह लेनी है उसके बाद ज़्यादातर मोर ड्रिंक वाटर ज़्यादातर पानी पीना है अपनी ज़्यादा जब हम पानी पियेंगे तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर की जो मात्रा है वो नॉर्मल रहेगी इसलिए हमें अपना पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पीना है डिहाइड्रेशन की कमी नहीं आएगी और प्रॉपर बॉडी में फ्लूड की प्रॉपर कोई कमी नहीं आएगी और प्रॉपर मात्रा रहेगी जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो हमें ज़्यादातर फ्लूड लेना है इनटेक डाइट ज़्यादा रखनी है अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा बी ट्वेल्व लेना है और आयरन लेना है सब्जियों में और हर चीज़ में अच्छी डाइट रखनी है और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है एक्सरसाइज से क्या होगा एटलीस्ट थर्टी टू सिक्सटी मिनट रोज़ हमें एक्सरसाइज करनी है इससे क्या है हार्ट ब्लड प्रेशर में हमारा जो हार्ट है प्रॉपर वर्क करेगा और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा उससे हमारा लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा ठीक है ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में नहीं रहना ज़्यादा तनाव नहीं लेना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ को लेकर अपने हमेशा अच्छे से अपने रहना है जिसकी वजह से भी आपका नॉर्म ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा अगर ज़्यादा तनाव लेंगे उससे भी हमारा हाइपोटेंशन हो सकता है ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो सकती है इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपने घर में रहते हो तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं ये सब हमारे बचाव के लिए जी कारण हो ट्रीटमेंट हो सकता है ज़्यादातर सॉल्ट लें और ज़्यादा फ्लूड लें फ्लूड इनटेक लें ज़्यादा डाइट अच्छी रखें एक्सरसाइज करें और तनाव से दूर रहें स्ट्रेस से दूर रहें और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है कोई नुकसान भी है जैसे कोमा कोमा हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो उसे कोमा के भी होने के चांसेस है कि कोमा हो सकता है और ब्रेन हेमरेज हो सकता है स्ट्रोक हो सकता है जब हम प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या होगा कि ब्रेन हेमरेज लाइक स्ट्रोक होने का चांसेस है हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस हैं हार्ट डिजीज कोई भी हार्ट फेलियर हो होने का चांसेस है कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस होने के चांसेस हार्ट अटैक होने के चांसेस है कोई भी कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस है जब हमारा ज़्यादातर बीपी लो रहता है अगर आप घर पर मशीन एक लेकर रख सकते हैं और जो लोग हाइपो के मरीज़ हैं वो लगातार अपने बी को मापें घर पर और देखें और अगर वो उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा जो कम लग रही है बी की तो वो जरूर हॉस्पिटल में जाके एक बार डॉक्टर की सलाह लें और अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेने इससे क्या होता है कोई मेडिसिन से कई बार किसी को एलर्जी हो जाती है और हमेशा कोई भी मेडिसिन आप लेते हो तो विदाउट फिजिशियन आपने वो मेडिसिन नहीं लेनी और हमेशा हॉस्पिटल में जाके उस प्रॉपर उस मेडिसिन की जाँच लेनी है और मुझे होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी और इससे आप बहुत कुछ आपको न्यू सीखने को मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ सजेशन अपने आइडियाज़ दो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो और कौन कौन से टॉपिक्स पे बना सकती हूँ और कुछ आपके साथ अपने व्यूज़ और आइडियाज़ शेयर कर सकती हूँ आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू